हेलो हेलो जी बोलो सॉरी मुझे पे आम आशिले फोन तो ऑफ हो गया सिलो हाँ बुझ सकते हैं आपने टिशाम हो सकते हैं नॉट सो के जी आपने बोले जी आमी जेटा बोलते साथ चिलाम आपने के इस्लाम एंड एंटीसेमिटिज्म इटर पेपर इस्लाम एंड की बोल रहे हैं एंटीसेमिटिज्म एंटीसेमिटिज्म मुसलमान रंग ढंग मुसलमान नबीकुल्लम शेष विदाय डायरेक्ट लास्ट इसलमी बेस दे खत्म कर इंटरकोर्सर <laughs> Their husbands are alive. That poor parve. Eta ki shoti kina. Bujlam na. Abar bolen. Ah, ani. Oita to potham ta bujeshi. Potham ta bujeshi. Ta poor ekta kina. Jodi tadhe. Jodi tadhe har husbands rao jodi jibi to ta ke. Tar poro. A B na ki air poor bolti the. Jeke o chaila. Eta jokhon bondon kore dia hai. Tokhon. पाकिस्तान इंडिया कथा चेहरा सामने आना चेस्ट कर चेस्ट कर गोत्रे गोत्रे 
যখন যুদ্ধ হতো যে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ হতো সে টোটাল সম্প্রদায় ওই যুদ্ধের মধ্যে অংশগ্রহণ করত মোটামুটি গৃহ যুদ্ধ টাইপের হতো আচ্ছা এখন ঘটনা হচ্ছে যখন ইসলাম স্প্রেড আউট করা শুরু করলো স্প্রেড আউট করা শুরু করার পরে তারপরে ইসলামের উপরে প্রথম আঘাত আসলো বদরে হ্যালো হ্যালো জি আমি শুনতে পাচ্ছি তারপরে ওহুদের যুদ্ধ আসলো এই সময়টায় যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনার মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম ছিল আবার চলে আসছে আমি ওই যে বলতে বলতে আবার উল্ল দিকে চলে যাই আমি কি হেডফোনটা আরেকবার এটা চেক করব হ্যাঁ তো দেখেন হ্যালো হ্যাঁ জি জি এখন ঠিক আছে ঠিক আছে তারপরে আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে তাদের উপর তাদের কিন্তু সমস্ত সম্পত্তি টম্পত্তি মানে আমাদের একাত্তর সালে যেভাবে হয়েছিল ক্রোর্স অফ পিপুল জাস্ট ফ্লেড এওয়ে ফ্রম পাকিস্তান তো এই অবস্থায় তারা মদিনাতে আশ্রয় নিয়েছে তারপরে যুদ্ধটা শুরু হয়ে গেল বদরের অ্যাটাক করলো সমস্ত মুসলমান যারা যুবক শ্রেণী বা যারা পুরুষ তারা যুদ্ধ করলো বেশ অনেকে শহীদ হলেন এখন এই ধরনের যুদ্ধ আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি বাড়তে থাকলো হ্যালো 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 জি মানে একটা দেশ ইসলামের মুসলমানরা তখনও পায়নি কারণ আরব বিজয় হয়নি আর টোটাল আমাদের সাহাবিদের পরবর্তী তো আমরা দেখেছি আমাদের যে চার সাহাবির সময় ছিলেন সব সময় ওনার একটা যুদ্ধ অবস্থায় থাকতেন কারণ একদিকে পরবর্তীতে দেখা গেছে একবার পারস্য দেশ অ্যাটাক করায় হুমকি দেয় অ্যাটাক করে একবার রোমানরা অ্যাটাক করে একবার এই গোত্র অ্যাট্যাক করে একবার ওই গোত্র অ্যাট্যাক করে মানে সারাটাক্ষণ শুধু যুদ্ধের মধ্যে টোটাল অবস্থাটাই ছিল যুদ্ধের পরিবেশ এই মুহূর্তে যখন যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ হওয়ার পরবর্তীতে দেখা গেছে জিতে গেল মুসলমানরা জিতে যাওয়ার পরে জিতছে কারো পরে এখন যেমন আমরা যদি বাংলাদেশ একটা দেশে যুদ্ধ শুরু করে দেয় আমাদের আর্ম ফোর্স যাবে আমাদের অন্যান্য ফোর্সেস যাবে বাট আমরা ইনোসেন্ট যারা পাবলিক আমরা কিন্তু ঘরে থাকবো আমরা কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে যাবো না কিন্তু তখন দেখা যাচ্ছে সবাইকে যেতে হবে এবং তাদের মধ্যে যুবক শ্রেণীরা যাচ্ছে এবং অনেক সময় মেয়েরাও তাদের মতন করে পার্টিসিপেট করে তো যুদ্ধে হেরে গেল একটা গ্রুপ ফর এক্সাম্পল ঢাকার ঢাকা হচ্ছে মনে করেন কাফেরদের জায়গা ফর এক্সাম্পল আর একটা জায়গা আছে মুসলমানদের ঢাকার সমস্ত লোকের যুদ্ধ সবাই মানে একদম সবাই তার দল বেঁধে যাবে না বাট এমন ধরনের গেল সেখানে নারীরাও নারীদের মতন করে যুদ্ধে আঞ্জাম দিল তো এখন জিতে গেল জিতে যাবার পরবর্তীতে মুসলমানরা কিন্তু ওই যুদ্ধটাই জিততো বাট মুসলমানরা কিন্তু আলটিমেটলি টোটালি সেটেলড হলো না তখন জাতিসংঘ বলেও কিছু ছিল না ওইটাতে জিতেছে কিন্তু আর একটাতে অ্যাটাক হতে পারে আর একটা জায়গা থেকে হুমকি আছে আর একটা জায়গা থেকে হুমকি আছে তখন কি করবে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তাদের যে স্ত্রী পুত্র তারা যে রেখে গেল এদেরকে কি করবে এরা তো মুসলমানদের কবজায় চলে এসেছে তো তখন তাদেরকে 
সরকারও ফর্ম হয়নি যে একটা সরকার ফর্ম হবে তারপরে একটা জায়গায় তাদেরকে রেখে দেওয়া হবে তাদেরকে সেখানে মানে এখন যেমন যুদ্ধ অপরাধী যেটা মানে সরি যুদ্ধ যাদেরকে আমরা বলি প্রিজনার্স অফ ওয়ার প্রিজনার্স অফ ওয়ার্ক এক জায়গায় রেখে দেওয়ার সিস্টেম হয়েছে অমুক হয়েছে তাদেরকে খাবার টাবার দেওয়া হয় তারপর এক্সচেঞ্জ হয় এক্সচেঞ্জ হয় অনেক আলোচনা করে এই সিস্টেমই নেই উড়াধুরা সিস্টেম বিশৃঙ্খল তখন এই এই লোকগুলোকে কি করবে যাদের ধরা পড়ল তাদেরকে তখন বিভিন্ন ওই মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মানুষকে মানুষের কাছে রাখতে দেওয়া হতো मानने বিয়ের কথা বলছে এখানে কিন্তু আপনি বিয়ের কথা এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে দেখেন আবার চৌত্রিশ নম্বর যদি সুরার একত্রিশ নম্বর আয়াতে যান টু দা বিলিভিং উইমেন তারপরে বলা হচ্ছে কিতাবলান আপনার একশো পাঁচ বুক নম্বর একশো পাঁচ এই পনেরো আর নম্বর হচ্ছে চার হাজার আমি রেফারেন্স দিচ্ছি কারণ না হলে তো মনে করবো কোথ থেকে দিচ্ছি তো সেন বলছে ওয়েন দা স্লেভ অফ এনি অ্যামাংস টিউ প্রিফার্স ফুড ফর হিম অ্যান্ড হি সার্ভস হিম হার হ্যাভিং সেট ক্লোজ টু অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ হার শিপ হিট অ্যান্ড স্মোক হি শুড মেক হিম সিট অ্যালং উইথ হিম অ্যান্ড মেক হিম ইট মানে কোনো যদি স্লেভকে দেখে যে সে একটু কষ্ট পাচ্ছে তাহলে তাকে তার পাশে বসাও তাকে তার তোমার সাথে নিয়ে খাও এবং তাকে তোমার অংশ থেকে কিছু দান করো স্লেভদেরকে এ ধরনের এটা এটা হাদিসের কথা ঠিক আছে তারপরে আর একটা আছে যে আবু আবু জগিফারি উনি উনি বলছেন যে উনি একসময় একটা এ করে সমস্যা করেছেন তো ওনাকে নবী করি সাহেবাম প্রস্তুত করলেন গালাগালি দিয়েছো তার মা তুলে বা বাজে নাম দিয়ে তোমার কি এখনো সেই অন্ধকার যুগের মতন অভ্যাস রয়েছে আবার উনি বলছেন তোমার আহ হচ্ছে তোমার ভাইয়ের মতন এবং তোমার আন্ডারে তাকে দিয়েছে তো তোমার ভাইরা যেভাবে থাকে তাকে সেভাবে তুমি রাখবা তাদেরকে সেভাবে খাওয়া দিবা তাদেরকে সেভাবে বস্ত্র দিবা পরিধান দিবা এবং তাদেরকে তোমরা স্লেভ বলে ডেকো না মানে দাস বলে ডেকো না বুঝতে পারছেন দাস বলে ডেকো না প্রফেট মাহমুদ সাহেব আবার বলছেন আর এক জায়গায় তোমাদের মধ্যে থেকে তাদেরই বিশ্বাস বেশি দৃঢ় হবে যারা তাদের মুসলমান তাদের তাদের ভাইকে ইনক্লুডিং স্লেভকেও তাদের ভাই হিসাবে সম্মান দিতে হবে তো এইটাতে আপনার দেখেন স্লেভের প্রতি কি দেওয়া হচ্ছে যে স্লেভকে আস্তে আস্তে সমাজেতে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার জন্য এইখানে সবসময় কোরআন শরীফে এবং এতে আল্লাহ তালা আল্লাহ নবী থেকে বলে দিচ্ছেন ঠিক আছে আমি কিন্তু আপনাকে আমার যেহেতু আমি ইসলামিক স্কলার না আমি আপনাকে 
আমার লেখা থেকে পড়ে পড়ে শোনাচ্ছে এই জন্য আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে কারণ এটা তো আমার মুখ দিয়ে বললে হবে না তো আরেক জায়গায় বলা হচ্ছে যে তার স্লেপ কে বাড়ি মারবে তাহলে তাকে সখনই মারার কারণে তখনই তাকে ফ্রি করে আজাদ করে দিতে হবে মারলো কেন সে কায়াত তুললো কেন আপনার কি কিছু উত্তর পেয়েছেন নাকি আপনি আর কিছু জানতে চাচ্ছেন তারপরে আপনার স্লেভ তার যাদের কাছে থাকছে তার কাছে ফ্রিডম চাইতে পারে রিটেন লিখতে পারে রিটেন এ করতে পারে যে আমাকে ফ্রিডম দেবেন আপনি আমি এত টাকা আপনাকে দেবো তার তাদের কাছে তো টাকা নেই তার মধ্যে ঠিক আছে তুমি আমার বাসায় থাকো তাকে তো খাওয়া দাওয়ার দেখেন সিস্টেম আগে বলেছে তার তোমার ভাইকে যেমন করে রাখো তেমন করে থাকো তো সে যে কাজ করবে বাসায় থাকবে এটার একটা তার বেতন ধরা হবে এই বেতনটা তার আজাদের পণ্য হিসেবে মানে এ হিসাবে র্যান্সম মানি হিসেবে ধরা হবে এবং একসময় তাকে মানে আজাদ করে দিতে হবে ওইটা এটার মাধ্যমে এগুলো সব হচ্ছে ইসলামের আপনার সিস্টেম স্লেভের সাথে ট্রিটমেন্ট করা তো আপনি এই যে এই যে আমরা যেটা বলি যে স্লেভ মানে আমাদের কি করা হয় সাধারণত আমরা তো আমাদের কাজের বুয়া বা কাজের লোকের সাথে এই ধরনের ব্যবহার করি না হ্যাঁ যেটা ইসলামে ওই সময় করেছে তো আর একটা আর একটা দলি আপনাকে আমি দেখাই কোরআন শরীফের চার নম্বর সোলার উনিশ নম্বর আয়াতে আছে ও ইউ বিলিভ তোমরা যারা বিশ্বাস করো ইউ আর ফরমিটেন টু ইনহারেন্ট উইমেন তোমরা নারীকে জবরদস্তি ভাবে গ্রহণ করতে পারো না নিতে পারো না এগেন্স্ট দেয়ার উইল নট শুড ইউ ট্রিট দেম উইথ হ্যারাসনেস তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারো না দ্যাট ইউ মে টেক ওয়ে পার্ট অফ দ্য ডাওয়ার তাদের কাছ থেকে এইভাবে তাদের মানে তাদেরকে যে তুমি এ দিয়েছো মহর দিয়েছো এটা তুমি নিয়ে নিতে পারো না তারপরে এই ধরনের কথা বলছে আবার আরেক জায়গায় বলছে আমি একটু সময় নিচ্ছি আপনি ইবনে আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এটা বলছেন ন্যারেট করেছেন যে নবী করিম এটা বলেছেন যে কর্ণশরীফের অ্যাটা আছে তোমাদের জন্য সিদ্ধ না কাউকে কোন মহিলাকে জোর করে গ্রহণ করা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রহণ করা তো এই এই কথাগুলো কিন্তু সব জায়গাতেই আব হুরাইরা বলছেন একটা অরফ্যান ভার্জিন গার্ল তার সাথেও কনসাল করতে হবে অ্যাবাউট হার সেলফ ইফ শি সেজ নাথিং দেন ইন্ডিকেটস আর পারমিশন মানে তার বিয়ে টি এর ব্যাপারে যদি বিয়ে করতে হয় তাকে পারমিশন নিতে হবে আর একটা কথা হচ্ছে এখানে আমি একটা করোনা আয়াত পড়ছি আপনি একটু দেখেন চ্যাপ্টার নাইন ভার্স ফাইভ এই ভার্সটা একটু আমার কাছে অমানবিক লাগছে হয়তো এটারও এক্সপ্লেনেশন থাকবে বাট ওয়েন দ্য ফরবিডেন মান্থস আর পাস্ট দেন ফাইট অ্যান্ড স্লে দেম হুয়ার বাই ইউ ফাইন্ড দেম জি আপনি একটু কি দেখবেন যে চ্যাপ্টার নাইন ভার্স ফাইভ আচ্ছা আমাকে তাহলে একটু এডিটে দেন একটু আমি সময় নিই আসলে আমার যে এটা খুব ভালো বলতে পারবেন আমি তো এই আমি হচ্ছে সায়েন্সের ছাত্র তারপরেও আমি আপনার এই কথাটা বলার আমার হাসান ভাই যদি এখানে থাকেন বন্য কেউ থাকেন ওনারা যারা আসলে মানে আপনার কি বলে একাডেমিক্যাল ইসলামিক এতে থিওলজিতে পড়ালেখা করেছেন ওনারা কথা বললে একটু ভালো হয় এরপরও আমি দেখছি আপনার এটা এটা কোথায় আছে চ্যাপ্টার বলেন তো চ্যাপ্টার নাইন ভার্স ফাইভ জি সুরা আলতাওয়া 
निश्चयशील परम दयालु आक्रांत हो जा तर पक्षे चुक्ति परवर्ती भंग कर देखा गल आक्रमण कर मुसलमान दे मुसलमान जर सा चुक्ति जैगा दिखे पूरा खोला रखसे बाउंडारी फर एक्साम्पल इंडियार चुक्ति यूर माइ फ्रेंड आप जो बार्मा एटैक कर किसारा तो डिस्टार्ब कर मुजिबाई छोटेडर कर लो मान शत्रु जुद्ध करते चैप्टर मान विचार टू वार्स टोटी 
তবে আমি আপনাকে আর একটা কথা বলে দিই ভাই আমি কিন্তু আপনাকে দাস দাসের ব্যাপারে আরো সুন্দর আরো বক্তব্য আছে এটা আপনি একটু শুনবেন আমি কাশিম ভাই কি শুয়ে পড়ল নাকি আল্লাহ জানে আমি কিন্তু আই এম নট স্যাটিসফাইড টোটাল আরো বহু হাদিস আছে এটা বিউটিফুলি আরো করা যায় আই ডিড এট স্টাডি অন দিস ম্যাটার রাইট নাও আমি একটু স্টাডি করে আরো আমি আমি শুনেছি বক্তব্য আছে আমি বইও পড়েছি কিন্তু আমি বই থেকে বইটা আমার অন্য জায়গায় আছে নিয়ে আসতে হবে মানে আই এম নট স্যাটিসফাইড আর আপনি অভিভূত হয়ে যাবেন দাস দাসির উপরে এত এবং এমন কি দাসীকে আপনি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে করতে পারবেন মানে তার সাথে যৌন সম্ভব করতে পারবেন না এবং এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে সে নবিকর সাহেবের কাছে যখন সে বিচার দিয়েছে নবিকর সাহেব তার বিচার করে মানে তা কঠিন ভাবে তাকে হুমকি দিয়েছে যে হোয়াট নেভার ডু দিস এটা করা যাবে না তিনি যে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত তারপর তিনি মনোযোগ করেছেন আকাশের প্রতি প্রস্তুত তিনি তৈরি করেছেন সাত আসমান আর আল্লাহ সব বিষয় অবহিত এইতো জি মানে এটা থেকে আপনি এটা কি বুঝতে চাচ্ছেন যে যে আল্লাহ তালা মানে আগে পৃথিবী তৈরি করেছে তারপরে বিশ্ব তৈরি করেছে আমার এরপরে লেখা আছে আমি আপনাকে আমি ওখান থেকে সরাসরি একদম বৈজ্ঞানিক এটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি আমার ভাইরা একটু শুনবেন হম একটু আপনি সুন্দর উত্তর করছেন আপনার মতন বাইরের সাথে আলোচনা করলে আসলে আমারও নিজেরও জ্ঞান বাড়ে এবং আমরা আসলে অনেক কিছু আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি খুব সুন্দর করে না 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 আপনাকে ধন্যবাদ আপনি এসেছেন কথা বলছেন আমার সাথে আমি তো এ ধরনের কথা বল পছন্দ করি আসলে আমাদেরও তো অনেক কিছু জানার আছে তাই না সবাই সবাই তো সবকিছু জানে না আচ্ছা এটা হচ্ছে এইটারই আপনার এই জিনিসটারই এই আপনার যে কথাটা বলেছেন না এই কথাটাই আছে আর একটা সুরাতে সেটা হচ্ছে একচল্লিশ নম্বর সুরা এগারো নম্বর আয়াতে সেখানে বলছে অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূমরকুঞ্জ এখানে যেটা বলছে না যে আপনার এখানে যেটা বলছে আপনি যেটা দেখালেন জি জি আমি আসলে এর আগে হ্যাঁ এটা বলতে চাচ্ছিলাম সেভেন না এটা ফোর্টি ওয়ান আমি একদম আমার লেখা থেকে পড়ছি বাংলা আপনি একটু শোনেন আমার সমস্ত ভাই যারা আছেন একটু শোনেন কোরআনের আয়াতের সাথে বিশ্ব সৃষ্টির সময়কালকে সঠিক ভাবে মিলাতে যদি কেউ না পারে সেটা তাদের কোরআন শরীফ বোঝার ব্যর্থতা এটা আমি লিখেছি আর কি তো এখন যেটা হচ্ছে যে অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূমরপুঞ্জ এই লাইনটাই আসলে পড়ার পর একটু সমস্যা হয় তো এখানে ধূমরপুঞ্জের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন মানে আমরা বুঝতে পারি মনে করি যে বিশ্ব আগে পৃথিবী আগে সৃষ্টি হয়েছে তারপরে উনি ধূমরপুঞ্জ বা বিশ্ব সৃষ্টি করতে গেছেন কিন্তু শব্দটা হচ্ছে ধূমরপুঞ্জ মানে ক্লাউড অফ গ্যাস ওইটার দিকে উনি অ্যাটেনশন দিয়েছেন কথাটা কিন্তু এই কথাটার উপরে আপনাকে ধূম্র কুঞ্জের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন এটা কিন্তু লেখা আছে ওখানে ওই আয়ারটাতে এইটাই লেখা আছে তো এবারে আসেন বিগ ব্যাং যদি আমরা একটা এখন ধরি মোটামুটি ওয়েল এস্টাবলিশড একটা থিওরি তো বিগ ব্যাংকে যদি ধরি তো বিগ ব্যাংকে যে আগের অবস্থানটা ছিল সেটা ছিল সিঙ্গুলারিটি 
এইখানে এই ধূমরকুঞ্জের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন এটা বলেছেন কিন্তু সিঙ্গুলারিটির দিকে মনোযোগ দিয়েছেন এটা বলেনি মানে সিঙ্গুলারিটির পরেই কিন্তু বিগ ব্যাং হয় বিশ্ব সৃষ্টি শুরু হয় তো ধূমরকুঞ্জটা ঠিক বিশ্ব সৃষ্টির মানে বিশ্ব বিগ ব্যাং এর ঠিক কোন অবস্থায় এসে ধূমরকুঞ্জ পাওয়া যায় সেটা বর্তমান বিজ্ঞান কি বলে সেটা একটু দেখি চলেন তো বিশ্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলাকালে এই গ্যাসীয় ধূমরকুঞ্জের অবস্থানটি কত বছর পরে হয়েছিল যে গ্যাসীয় ধূমরকুঞ্জ সৃষ্টি হয়েছিল এটা কত বছর পরে হয়েছিল বিগ ব্যাং এর পরে যেটার দিকে আল্লাহ তালা মনোযোগ দিলেন আনুমানিক যেটা হ্যাঁ প্রায় আনুমানিক ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন বছর আগে মানে বিশ্বের এখন থেকে আগে আর কি যেদিন থেকে মধ্যাকর্ষক শক্তি তার আগে তো বিগ ব্যাং হয়ে গেছে মধ্যাকর্ষক শক্তি মেঘ সাদৃশ্য ধুলি করা ক্লাউড অফ ডাস্ট ও গ্যাসীয় পদার্থ সমূহকে আকর্ষিত করে সৌর জগতে সৃষ্টি করার প্রয়াস পায় এইভাবে যদিও বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নয় ঠিক কি প্রক্রিয়ায় সৌর জগতের সৃষ্টি হয় তারা কেবল অপেক্ষাকৃত নতুন নক্ষত্রগুলির গঠন প্রক্রিয়া সমূহ কম্পিউটার সিমুলেশন দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে সৌরজগৎ সৃষ্টির সম্ভাবতার একটা মডেল দাঁড়িয়ে করে তিনটা মডেল দাঁড়িয়ে দাঁড় করিয়েছে তারা যাই হোক তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ধূমরকুঞ্জ প্রায় ফোর বিলিয়ন বছর আগে আমাদের সৌর সৃষ্টির জন্য মধ্যাকর্ষণ শক্তি ধুলোর মেঘ ও গ্যাস সমূহকে টেনে আনে আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন যদি না বলেন আপনি আমাকে বলবেন যে আপনি আবার রিপিট করেন আমার ওইখানে যেটা লিখেছি সেখানে আমার এই লিঙ্কটাও দেওয়া আছে মানে কোথায় কথাটা লেখা আছে কোন আর্টিকেল বিভিন্ন আর্টিকেল তো আছে তো প্রায় ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন বছর আগে আমাদের সৌরজগৎ সৃষ্টির জন্য মধ্যাকর্ষণ শক্তি ধুলার মেঘ ও গ্যাস সমূহকে টেনে আনে এই সৌরজগৎ পৃথিবীর সৃষ্টি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতেও লেগেছে ওই একই সময়কাল এটা থেকে এটা বোঝা যায় পৃথিবীর সৃষ্টি চূড়ান্তি আল্লাহ এই ধূমরপুঞ্জ নিষ্পত্তিকরণের সাথে যুক্ত ছিলেন আর এই ধূমরকঞ্জ বিগ ব্যাং এর প্রায় নাইন পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন পরের ঘটনা তার বিলিয়ন পরে এই ধূমরকঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে যেটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন মিলিয়ন যেটা বললাম ইয়ার্স ওই সময় তো পৃথিবীও সৃষ্টি টোটাল আল্লাহ যেটা বলেছেন চার দিনে তৈরি করেছেন তো এইটারও তৈরি করতে বছর লেগেছে তো এটা থেকে যেটা প্রমাণিত হচ্ছে বিশ্ব সৃষ্টির পরবর্তী ধাপ ও পৃথিবী একই সাথে সাইমলটেনিয়াসলি চলতে থাকে তো এইখানে আমরা যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে মূল কথা হচ্ছে আজ অবধি বিজ্ঞানিক রিসার্চ করতে যেটা অনুমান করা হয় তাতে ধরা হয় যে বিশ্ব জগৎ প্রায় থার্টিন বিলিয়ন বছর আগে আর উক্ত আয়াত অনুযায়ী তথা অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূমরকুঞ্জ এই ধূমরকুঞ্জ বিশ্ব সৃষ্টির বিলিয়ন বছর পরের ঘটনা অথচ পৃথিবীর সৃষ্টির পর বিশ্বের প্রাথমিক পর্যায়ে সৃষ্টি শুরু হয় বলে অন্যরা যে কোরআনের একচল্লিশ নম্বর সোরার এগারো নম্বর আয়াতটি ভুল ব্যাখ্যা দেয় দিয়ে কোরআনকে ভুল প্রমাণিত চেষ্টা করে তা বেসিক্যালি ঠিক না সো
মানে থ্রি প্লাস টু ফাইভ এন্ড ফাইভ দশ বছর লাগলো তার তা তো না ফাইভ ইয়ার্স এর মধ্যে একটা দুই বছরের মধ্যে একটা বিল্ডিং সে শুরু করেছে একটা বিল্ডিং এর প্রজেক্ট ফাইভ ইয়ার্স এ তার শুরু লেগে গেছে আর একটা তার আগেই তিন বছর আগে শেষ হয়ে গেছে আর একটা তার আগেই দুই বছর আগে শেষ হয়ে গেছে তো পৃথিবীটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন বছর আগে শেষ হয়ে গেছে ওই নয় পয়েন্ট ওইটা তো চলছে ওইটা তো বানানো চলছে সামান্য একটা বোঝার বাকি আছে turned he to the heaven when it was smoke and said unto it and unto the earth come both of you willingly or ioth they said we come obedient hmm. then he ordained them seven heavens in two days and inspired in each heaven its mandate and we that the nazar after prosto ta kunta seven heavens ne have with lens no no seven heavens na ekhane bola hocche je apnar after earth mane ei heavens er nicher je heavens ta mane jeta amra hoyto dekhte pacchi na but ei ekhono amar oita ekta question je heavens bolche ashole kon ta ke bojhocche celestial celestial body জি জি এটা যদি ধরেন আপনি তাহলে তো উপরের সব ধরনের আপনার যে ধরনের আপনি ধরুন স্টার্স বা এই টাইপের যে লাইট গুলো আছে ওগুলো তো আফটার আর্থ করা হয়েছে আফটার আর্থ এটা বলা হচ্ছে আপনি একটু পুরো ইয়াটা জি 12 সহ পড়ে মানে 11 12 11 টা হচ্ছে অথবা তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূমপুঞ্জ আর টিকে দ্বারা আচ্ছা পড়ছি আমি ওটা তার আদেশ প্রেরণ করলেন আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপ দ্বারা শস্যবিত সংরক্ষিত করেছি এটা পরাক্রম সম্ভাব্য আল্লাহর ব্যবস্থাপনা হ্যাঁ এখানে আপনি যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে এখানে কি আল্লাহ বলছেন যে এরপরে তিনি দুদিনের সপ্তম আকাশ করে দিলেন তাই না এর প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন মানে এরপর অর্থাৎ ধূমরকঞ্জের দিকে দেখার পরে উনি সাতটা স্তর করলেন এই তো জি আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ল্যাম্পস যে আপনার নিচের যে লোয়ার হেভেনে যে ল্যাম্পস বলতে আপনার এটা কি বোঝাচ্ছে যে স্টারস গুলো জানি যে মানে এটা আর্থের চাইতে এইটা অনেক মানে আগে আর্থের আগে করা হয়েছে আর্থের আগে আসলে বেসিক্যালি আর্থের আগে বড়ে বলে কোনো কথা না মানে যখন তৈরি হয়েছে এবং নাইন ইয়ার্স যে নাইন বিলিয়ন ইয়ার্স পরবর্তীতে সে সময় গ্যালাক্সি ট্যালাক্সি এইভাবে এত সুসজ্জিত এইভাবে ছিল না মানে আস্তে আস্তে এগুলো হয়েছে তো আপনার এই এই জিনিসটা যদি মানে আগে ক্রিয়েট করা হয়েছে বাট এটাকে সাজানো হয়েছে পরে হ্যাঁ মানে এটা আস্তে আস্তে পরে স্তরে স্তরে আল্লাহ সাজায়নি এটা এইভাবে থাকে থাকে হয়ে গেছে আলটিমেটলি 
তো এটা আগে পরেই হয়েছে কোনটা কখন কিভাবে এটা হয়েছে এটা বিজ্ঞানী কেতে আলোচনা করা আছে সো ইন দ্যাট কেস এটা এটার সাথে মানে আপনি খুব একটা অসাদৃশ্য পাবেন না তারপর একটু আপনি ওয়েট করবেন আমি এইটার ব্যাপারে আমার তো কোনো নোট থাকলে আমি আপনাকে একটু সাহায্য করতে পারি ওকে একটু জাস্ট ওয়েট করে ওকে 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 হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ মুজিব ভাই আপনি আছেন
হ্যালো ব্রাদার হ্যালো হ্যাঁ এখানে যে যে প্রবলেমটা হয়েছে এই প্রবলেমটা হয়েছে আপনার এই প্রবলেমটা হচ্ছে আপনার ট্রান্সলেশনে ট্রান্সলেশনের প্রবলেম হচ্ছে অতঃপর কথাটা অতঃপর কথাটা তাই না অতঃপর মানে নেক্সট বাট আমি আমার যে নোট আছে সেখানে দেখছি যে নেক্সট এর ব্যাপারটা নেই তো আমি এখানে এসে আবার ইংলিশ ট্রান্সলেশনে চলে গেলাম তো ইংলিশ ট্রান্সলেশনে দেখেন আপনি আমি আপনাকে পড়ে দেব শুনাই প্রথম থেকে ওই ওই 41 থেকে দেখেন and he created him so so the heaven while it was smoke and said it to the earth come and he directed himself to the heaven while it was smoke and said it and to the earth come willingly or by compulsion they said we have come willingly oi je bangla re tone word actually she tar pore dekhen oi khane likheche otopor next এইখানে যিনি এটা তর্জমা করছেন ইনি বলছেন অ্যান্ড দেন লিখছেন না অ্যান্ড হি কমপ্লিটেড দেম এস সেভেন হ্যাভেন্স এবং তিনি সেভেন হ্যাভেন্স এ করলেন মানে এই সেভেন হ্যাভেন্স এর ব্যাপারটা অতপর তারপরে বিশেষ করে পিকথলেরটা পড়বেন সরি সরি ইসুব আলিটা পড়বেন তারপরে ইঞ্জিনিয়ার মহসিন এনারা মোটামুটি একটু এইখানে তাই হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গা একটু আমরা অনেস্টলি যদি আরো অনুবাদ গুলো দেখি দেখে একটু কম্পারিজন করে তারপরে এই আরবিটা জানতে পারলে তো আরো ভালো তখন একটা আরবি জানা হুজুর কে জিজ্ঞেস করবো বা এটা কি আসলে কি এটা কি এটা মানে তো এই তৈরি হয় আপনারা যে অনেক উইলিংলি এই যে আমার আনসার দিচ্ছেন বা আপনারা যে দিন রাত বিশেষ করে আপনি তারপরে এম কে হাসান ভাই আছেন তানবীর ভাই তারপরে আরো কয়েকজনকে দেখলাম যে আমাদের মতন মনে হচ্ছে অবশ্যই শিক্ষিত আপনি আপনি কিছু বই আজকাল পাওয়া যায় আপনি কাইন্ড একটু কিনে মানে জ্ঞানের জন্য মানে আপনি যদি পড়েন ওখানে কিছু কিছু সে একটা করতে দিয়েছে কিন্তু আরো অনেক আরো লেখকের আছে আমি আপনার আমার সামনে এখন হ্যাঁ ওনার আর একটা বই পড়েছিলাম যে আরো জালি সাপে আমার কাছে আমি যতটুকু জানি 
স্টিল মানে হয়তো একটা জিনিস বলতে পারে স্টিল ফিজিক্স কুড নট প্রুভ গড কারণ হচ্ছে এই যে আমার ধরেন যে চোখ কান নাক এই যে এই সায়েন্স গুলো তো মানে ইভোলিউশনের মাধ্যমে এটা অন্তত এটা আসতে পারে না আপনি বলেন সবকিছু কি আর ডোফামিন আর সেরোটিন এর প্রভাব আপনি যখন আপনার মা আপনার গায়ে হাত এটা আমার কাছে মনে হয় না আর একটা বিষয় মুজিব ভাই এটা বলতে যাচ্ছি যে কোন একটা জিনিস যে এক্সপ্লেন করতে পারলেই যে এটার আসলে জিনিসটা জানা হয়ে গেল তা না আমরা অনেক কিছু এক্সপ্লেন করতে পারি বাট এটা তারপরও কিন্তু এটা আমাদের কাছে মিস্টেরিয়াস আমি জানি যে চোখটা কিভাবে কাজ করে বাট তারপরও এটা আমার কাছে মিস্টেরি কারণ হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা জিনিসই যদি আমি এক্সপ্লেন করতে পারি দ্যাট মিনস এটা না যে এটা সম্পর্কে আমি জেনে গেছি বলে এটা মিস্টেরি না সেটা না এই জিনিসটা অনেকটা আমি যেটা খেয়াল করেছি বিশেষ করে অনেকে এটা চিন্তা করে যে এক্সপ্লেন করতে পারে বিজ্ঞান দ্যাট মিনস এটা আর কোন মিস্টেরি না এই জিনিসটা আসলে আমার মনে হয় না এক্সপ্লেন করতে পারলে যে মিস্টেরি থেকে চলে যাবে তা তো হয় না তা না আবার স্টিফেন হকিস কিছু নিজেই বলছেন ওনার এতে যে ইচ এন্ড এভরি ফর্মুলা থিওরি ইটসেলফ ইজ আ হাইপোথিসিস ইট ক্যান বি ইনভ্যালিডেটেড ইন এনি টাইম তো ওনারা নিজেদের আসলে বিজ্ঞান তো নিজেই বলে যে আমি আজকে যেটা বলছি অ্যাবসলুটলি কোনো ট্রুথ বলছি না মে বি ইট মে হ্যাপেন মে নট বি এটা যে কোনো সময় আপনার আবার আর একটা থিওরি সুতরাং হ্যাঁ বাট আপনার এই যে ইভোলিউশন এটা কিন্তু বলতে গেলে একদম স্ট্রং একটা থিওরি পড়াশোনা করেছি তো এখন সবার কাছ থেকে সবার শেখার আছে একটা একদম জীবনে স্কুল কলেজে যায়নি বাট তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে মানে পিঁপড়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে যদি শেখার ইচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলবো হ্যাঁ বলেন যে যে আপনাদের এই বিশেষ করে কয়েক কয়েকজন যারা আছেন ওনাদের মানে কথাগুলো খুব ভালো লাগে আর খুব সুন্দর গোছানো বলেন বাট একটা বিষয় কি আপনারা যখন এই যে নাস্তিক বলেন বা ওদেরকে যখন আক্রমণ করে কথা বলেন তখন ভালো লাগে ওই কথাগুলো না ওই কথাগুলো না আর ভালো লাগে না যখন বলেন মানে ধরেন ও তো এই জার্মানির বিক্ষোভ তারপরে আমি হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ করি না বা মোহাসিল কে পছন্দ করি না দ্যাট মিনস এটা না যে আমি ওদেরকে ওদের স্টাইলে কথা বলবো ওরা যেভাবে বলতেছেন আপনারা যদি একই স্টাইলে কথা বলেন তাহলে তো ডিফারেন্সটা থাকলো না ভাই বোন আছেন সবাইকে বলছি দেখেন ইসলাম আপনাকে ভদ্র করলো কিনা একটা মানে মানুষ বানালো কিনা তার প্রমাণটা আমাদের প্রতিটি কথায় কাজে দিতে আমাদের অনেক প্রবলেমস আছে সেটা হচ্ছে আমরা ওদের মতন ব্যবহার করতে পারি না 
এখন সেইটাই হচ্ছে আমাদের সৌন্দর্য মানে আপনি যদি সুশিক্ষিত হন আপনি যদি ইসলাম যদি আমরা যেটা ভাবি আমরা যেটা বিশ্বাস করি ইসলাম আমাদের সুশিক্ষা দান করছে তাহলে আমি তাদের মতো আচরণ করব কেন আর প্রভোক্ট হব কেন কারণ আমি তো কনফিডেন্ট যে আল্লাহ তালা আমাকে একটা সুন্দর সিস্টেম দিয়েছে আমি মানুষের প্রতি যে খারাপ কথা বলছে যেমন নবীকুমারকে আপনি জানেন তাইফের মাঠে ওনাকে তো অজ্ঞান করে ফেলে দিয়েছে তো অজ্ঞান করে ফেলার পরে উনি যখন জ্ঞান হয়েছে টলতে টলতে আসছেন এসে ঘরে তো দোয়া করেছে যে আল্লাহ ওনাদেরকে বুঝতাম উনি কিন্তু মানুষকে হিস্ট্রিতে পছন্দ করি ওখানে মধ্যে তিনি একজন দেখলাম যে একটা ছেলে তার মা মানে তার মায়ের ক্যারেক্টারলেস আমি হয়তো হাতি কলমই প্রমাণ পেলাম বাট ছেলেটা জানে না আমি আমি একদম মানে ফ্যাক্ট বলছি যদি ধরেই নি যে তার মা খারাপ তারপরেও আমি সেই ছেলেটাকে ডাইরেক্ট বলতে পারি না ইউর মাদার ইজ এ প্রস্টিটিউট এটা একটা ভদ্র মানুষের মুখে আসতে পারে না আমি ছেলেটাকে আমি ছেলেটাকে আমি হঠাৎ করে এটা মাথায় আসলো আচ্ছা আদলা কি কোন আয়া থেকে ঝাড়ুজ বলেছে মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করে সে একটা পতিতার ঘরে জন্ম নিক আর যেখানেই জন্ম নিক এখন এখানে অনেকে অনেক মাসলা মাসাইল দিতে পারে বাট এটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট যে প্রতিটা সন্তান মাসুম বাচ্চা হিসেবে পৃথিবীতে জন্ম করেন তো মাসুম বাচ্চা মানে নিষ্পাপ তো নিষ্পাপ মানে তো সে তো ওনার একটা ভিডিওতে দেখলাম উনি বলছেন যে সৌরভ কালামে মনে হয় ওখানে বলা হচ্ছে যে আপনার এক কোন একজন মানুষকে মানে ইলিজিট আপনার এটা ইংলিশ ইয়াটা কি হবে এটা বলছিল আর কি মানে সমাজে ওই কারণে নিগৃহীত হওয়ার কোন চান্সে নেই কারণ সে জন্মেইছে ইনোসেন্ট হয়ে সে জন্মেইছে একটা মুসলমান হয়ে মুসলিম হয়ে মানে আল্লাহর মূল আমি যেটা আগে বললাম যে আল্লাহর কথা আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ আপনি ইচ্ছায় করেন অথবা আপনি বাধ্য হয়ে করেন যেমন বিভিন্ন জড় পদার্থ বা চন্দ্র সূর্য সবকিছু এই যে ইলেকট্রন প্রোটন অল আর ফলোইং সার্টেন রুলস অ্যাকর্ডিং টু ইসলাম দে আর ফলোইং দ্য অর্ডার অফ আল্লাহ অ্যান্ড দে হ্যাভ নো এনি আদার চয়েস বাট টু ফলো দ্যাট দে হ্যাভ নো এনি ফ্রিডম বাট আন্ডার দ্যাট ওই যে থিওরির মধ্যে মানে ওই সংজ্ঞার মধ্যে যে আল্লাহর আদেশ যারা মান্য করে সবাই মুসলমান সুতরাং চাঁদও একটা মুসলমান একটা কুকুর একটা বেড়াল একটা গাছ একটা পশু একটা পাখি সবাই মুসলমান আর মানুষকে এইখানে হচ্ছে সমস্যা মানুষকে ইচ্ছা করে মুসলমান হতে হবে এখন একটা বাচ্চা অ্যাডাল্ট না সে তো তার বিবেক আয়নি চিন্তা আসেনি সে যতক্ষণ পর্যন্ত ম্যাচিওর না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান থেকে যাচ্ছে সে খ্রিস্ট ধর্মে থাকুক আর ইহুদি ধর্মে থাকুক আর যে ধর্মেই তো সে জন্মগ্রহণ করুক এমনকি একটা মুসলিম ঘরেও যদি আপনি জন্মগ্রহণ করেন ইসলাম ইজ ক্যানট বি ইনহেরিটেড এটা জন্মগতভাবে পাওয়া জিনিস না এটা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে আপনার যখন বয়স হবে তখন আপনাকে আত্মসমর্পণ স্বেচ্ছায় করতে হবে ইট ইজ নট দ্যাট ইউ আর ফ্রম এ মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ড দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ বিকাম অটোমেটিক্যালি ইউ আ মুসলিম 
and you do whatever you like and ultimately one of once upon a day after this life you are going to have the reward from allah no not that it is to be practiced and it is to be internalized apnake bhalobeshe korte hobe there is no any force to ei jinish ta mone apni o hoyto janten na mane ekta muslim poriware jonmo grohon korar pore o bale howar pore apnake মুসলমান হতে হবে আত্মসমর্পণ করতে হবে লাইল উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে হ্যাঁ তো ইন দ্যাট কেস তার আগ পর্যন্ত তো আপনি মাসুম ছিলেন তো আপনি তো মুসলমান কেউ ইসলাম সম্পর্কে টোটালি জানলো না কোনোদিন এমনও হতে পারে সে অনেক ভালো মানুষ হয়তো বা জানলো তারপরও কোনো কারণে অ্যাকসেপ্ট করে নাই তাহলে কি সে জাহান নামে যাবে It's a, it's a very delicate issue in my point. If you want to say something, you can comment on this issue. This is not the case of our own. Allah is the Rahman and Rahim. Allah is the one who is the one who is the one. But Allah is Sharvobhomo. He can make law, He can break His law. I mean, he can do everything. He can do everything. Now, I don't want to say that I am the one who is the one who is the one. আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে বলে দিয়েছে যে তোমরা আমার পথে যদি আসো তাহলেই তোমরা আমার ভালোবাসা পাবে এরপরে আল্লাহ তালার ভালোবাসার তো কোনো ওই ধরনের মানে বাংলাদেশের কনস্টিটিউশন বা আমার কনস্টিটিউশনের মতো না বাট আল্লাহ তো তার কথা রাখেন তারপরে আল্লাহ তালা কি করবেন এই জিনিসটা আসলে ক্লামজি ইট ইজ নট এই কথাটা আপনি যেটা বললেন এইটা আসলে প্রেসক্রাইব কোন জায়গায় নাই যেহেতু সে এই ব্যাপারে মন্তব্য করাটা হবে একদম আনএথিক্যাল মানে যেটা আপনার যেটা আপনার হ্যাঁ যেটা আপনার না 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 ডিসটার্ব না আমি খুব খুশি হয়েছি আপনি আসছেন আপনাদের মতো মানুষগুলো আসলে আমাদেরও অনেক জ্ঞান বাড়ে অনেক চিন্তা চেতনা প্রসার করে কারণ আমরা যদি একজনের পিছনে লাগিয়ে একই রকমের চিন্তা চেতনা করি মানে চিন্তার ডিফারেন্ট ফোলস অফ লেয়ার্স অফ ধারণা আছে ভালো হওয়ার ভালো তের different layers of আছে এবং ইসলামাইজেশন অফ নলেজ একটা একটা মনোলিখিক বা এক রৈখিক কোনো ব্যাপার না এটা বহুমাত্রিক একটা ব্যাপার যেমন ইসলামের মধ্যে ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট করার মানে আপনার আপনি একটা ইসলামিক পথে নিতে চাচ্ছেন যে মাজহাব মাজহাব বলে কিছু না এটা ডিফারেন্ট স্কুলস অফ থিঙ্কিং একটা ব্যাপার নিয়ে আপনি এখন মনে করেন ফর এক্সাম্পল ঢাকা শহরে যদি থাকেন মহত পুরে যাবেন আপনি চাইছেন যে শর্টকাটে মহত পুরে যাবেন আপনি মনে করলেন যে এই দিক দিয়ে গেলে বুঝে আমি জামে পড়বো না আমি ভাবলাম ওই দিক দিয়ে পড়লে আমার সুবিধা হবে এখন আপনার ডেস্টিনেশন হয় যদি হয় আল্লাহ তৌহিদ করার এবং শুননা এখন আপনি যদি মনে করেন এইটাই মনে হয় বেটার তো ইন দ্যাট কেস যেমন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম আমি একটা ছোট উদাহরণ দিই যে একবার একটা এক বাহিনীকে যুদ্ধে পাঠালেন বলে দিলেন যে তোমরা ওই যুদ্ধটা শুরু করার পরে যদি দেখা যায় যে মাদ্রিবের ওয়াক এসে গেছে তো তোমরা যুদ্ধটা শেষ করে পরবর্তীতে নামাজটা পড়ো কারণ নামাজের সময় মাগরিবে নামাজ শর্ট হয় আবার নামাজের সময় যদি তোমাদের ওই সময় তো তোমরা নামাজ পড়বে ওই সময় যদি তোমাদের অ্যাটাক করে সো ইউ শুড ফিনিশ দ্য ওয়ার অ্যাজ সুন এজ পসিবল কারণ ওইখানে একটা তো এখন ওখানে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পরে ঠিকই এমন ধরা সময় এসে গেল তো আসার পরবর্তীতে এক দলকে তো নবীগঞ্জ আসলাম যেহেতু বলেছে তারা যুদ্ধের জন্য আগিয়ে গেল আর এক দল বলছে যে না ভাই নামাজ ইজ পক্ষে আসলো কিন্তু দুই পক্ষ তো দুইটা ডিভিশন হয়ে গেল তাই না এখন একজন তো আর একজনকে মানে তুই নবীর কথা শুনিস নেই তো নবীজির কাছে যখন আসলেন নবীজিকে যখন বললেন তো নবীজি বলছেন যে আপনারা দুই পক্ষই ঠিক ওনারাও ঠিক কাজ করেছে আল্লাহর অর্ডার শুনেছে আমিও আল্লাহর কথাই শুনেই বলেছি কিন্তু ওনারা ওনার মতো ওনাদের বুঝে ওনারা করেছেন ওনাদের ইমান নিয়তটা ছিল ঠিক আপনারাও আপনাদের নিয়তটা ছিল ঠিক তো ইন দ্যাট কেস বোথ অফ ইউর রাইট মানে বোথ আর রাইট এই কথাটা কেমন একটু পিকিউলিয়ার না 
কিন্তু দেখেন এখানে ইতলাফ মানে ইতলাফ বলে আরবিতে মানে যে ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে বাট ইট মাস্ট বি উইদ ইন দ্য লিমিট কনফ্লিক্টে যাওয়া যাবে না আপনি একটাতে বলছেন যে হ্যাঁ এই ধরনের আর কি যেমন চারটে মাজাব মানে চারটে সিস্টেমে ইসলামিক বিভিন্ন চিন্তা চেতনা চার ভাবে ওনারা ভেবেছেন কিন্তু আবার চারজন চারজনকে এনডোর্স করেছেন যে হ্যাঁ ওনারটাও ঠিক আছে মনে হয় আমারটা একটু বেটার এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা জি 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 আপনার কি দেরি হচ্ছে এটা প্রাইভেট কোশ্চেন বিএ করি নাই এখনো মানে যাই হোক এটা প্রাইভেট আপনাকে <laughs> क्रिटिकल कंडिशन जे समय আমরা চাই যে মানে যুদ্ধ অবস্থা মানে ওই ধরনের একটা দুরবস্থা এই সময় একটা লোক মুসলমান হয়ে গেল মুসলমান হয়ে গেল মানে আমার গোপন কথা সবকিছু জানে যে তো সে তো আমার ভাই কোরআনে বলছে একটা মুসলমান একটা মুসলমানের ভাই তো সে আমার কাছে আসলো এসে সবকিছু জানলো মানলো এরপরে সে বললো আমি মুসলমান না আমি জায়গা তো তখন তো ফর দ্য সেক অফ সিকিউরিটি এ বেটাকে বলতে হবে এই ধরনের যদি একটা এক্সাম্পলারি একটা পানিশমেন্ট না দিই তাহলে তো এমন দ্বারা বহু আমি আমার পক্ষ আমার আমার কমন সেন্স থেকে বলছি এই ধরনের বহু মানুষ তারা এসে মুসলমান সাজবে মুসলমান হইব হইসা তারপরে আমাদের তলার হাড়ির খবর নিয়ে যে আবার কয়ে দেবো যে আমি অমুসলমান বলে যে আমাদের বিপদ করবে তো এই ধরনের লোকে তো মানে আরো খাতার না সুতরাং একটা এক্সাম্পল দেওয়া দেওয়া যাক এমন দ্বারা যে এই ধরনের কোনো প্রয়াস যেন না मुस्लिम जरा पंडित विभिन्न सोर्स की मैं आल्टिमेटली समस्या इसलमिक जिस टोटाली কমপ্লিট কোড করা যাচ্ছে না কারণ কোন মুসলমান দেশ যেখানে ইসলামিক আইন শাসন করতে যাচ্ছে শরিয়ত ল এ করা যাচ্ছে সেখানেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষ একটা পৃথিবীতে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে আমেরিকা যে অ্যাটাক করছে এবং সবাই বলছে যে এটা বুঝি তালেবানের স্ট্রেট হয়ে গেছে কিন্তু তালেবান যেই কাজগুলো করেছে সেগুলো তো আসলে এক্সেস কাজ করেছে জ্ঞান ছাড়া যেই কাজগুলো করেছে কিন্তু ইসলামিক সিস্টেমটা হবে আপনার একাডেমিক বেসিসে আপনি আমি হুজুর দাঁড়ি মারি পাঁচ বক্ত নামাজ করি মানে এই হয়ে গেল যে আমিও আপনি আপনি আর আমি আইন হাতে তুলে নিয়ে আই কোরআন ওইটা বলছে কোরআন ওইটা বলছে এটা মাইট দে এই মহিলা রে মাইরা খেলা এটা দে এটা মেরা মেয়ার আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন একটা ধর্ষণ মানে একজন একটা মানে অবৈধ কাজ করলো মানে এক্সট্রা ম্যাডিশিয়াল সেক্স করলো অ্যাডাল্টারি নবিকুল ইসলামের জীবনে একটা যে ঘটনাটা হচ্ছে এক মহিলা ওনাকে যখন বলছেন মহিলা এসে বলছেন সে আসলে কম্পেন্সেট করতে চায় তার কোন একটা সমস্যা হয়েছে সে বলতে চায় নবীজিকে যে আমি অ্যাডাল্টারি করেছি নবীজি তার মুখ তার দিকে সরাই নিলেন তো এই সমস্ত কথা তো আরো অ্যাটেন্টিভলি শোনার কথা কি কি বললা কিন্তু উনি কিন্তু আরেক দিকে মুখ সরিয়ে নিল আবার মহিলা আবার ওই সাইডে আসে নবী সাহেব তো হি ওয়াজ ইজ আ ওয়াইজ ম্যান মানে একটা বিশাল মানে ব্যক্তিত্ব সে শুনতে চাচ্ছে না কেন আপনি এটা থেকে আপনি একটা আইডিয়া করে সে শুনতে চাচ্ছে না সে আরেক দিকে শুনে নিচ্ছেন আবার এই দিক দিয়ে যখন আসছে তখন তখন উনি প্রশ্ন করছেন এই মহিলা কি পাগল নাকি তখন বলছে না পাগল না উনি ঠিক বলছেন তখন উনি প্রশ্ন করছেন দেখেন তখন উনি প্রশ্ন করছেন একদম ডেফিনেটলি জানার জন্য তখন যে সিস্টেমটা ছিল সেইভাবে যে সুরমাদানির ভেতরে যেভাবে পেনিট্রেট করানো হয় ওইভাবে করেছেন বলে জি 
তখন বলছে থার্ড ইসলামিক এটা সিস্টেম হচ্ছে আপনাকে তো স্টোন টু ডেথ করতে হবে তো ফাদার ফার্স্টে শুনতে চাননি সেকেন্ডলি শুনতে চাননি থার্ড টাইমে ওনার কিছু করার নাই যখন এখন মহিলা এটা হতে পারে চলে যেতে পারতেন বিকজ দা প্রফেট মহাশয় সালাম ইজ নট ইগার টু লিসেন টু হার বাট উনিও হয়তো ইগার ছিলেন যে না আই ওয়ান্ট টু গেট চেস্টাইজমেন্ট মানে আমি এটাতে মুক্তি দিতে চাই জানি না তার কি মনে আছে তো এইটাতে একটা ঘটনা তারপর দেখেন আর একটা জিনিস যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে সেখানে সাক্ষী থাকতে হবে সাক্ষীটা চক্ষুষ দেখতে হবে যে পেনিট্রেশন হচ্ছে একসাথে বিছানায় শুয়ে আছে এটা দেখলেও তাদেরকে ওই পেনাল্টি দেওয়া যাবে না পেনিট্রেশন হচ্ছে এখন এবং যারা সাক্ষী দেবে তাদের আবার নামাজি হতে হবে ধার্মিক হতে হবে লুচ্ছা লাফাঙ্গা হলে হবে না তো আপনি বলেন এই কাজ কি এবং ধরা তিন তিনজন চারজন সাক্ষী রেখে করে কেউ তো এই যে সবাই স্টনিং টু ডেথ নিয়ে খুব কথাবার্তা বলে কি বর্বর বর্বর কিন্তু ওই ধরনের মানুষকেই করা হবে যারা সালা চারজন কেন দশ জনের সামনে ওই সমস্ত দুনিয়াতে মানে এটা একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে ওই ধরনের মানুষ যারা রাস্তার মধ্যে সেক্স করবে ব্যাপারটা বুঝেছেন ঘটনা হচ্ছে ইসলাম আসলে স্টোনিং টু ডেথ করতে চায় না কারো হাতও কাটতে চায় না বাট এমন একটা একটা বিশাল একটা মানে এ সিস্টেম দিয়ে রেখেছে যে ওই কাজটা যেন কেউ না করে আপনি বলেন না এখনো মনে করেন আপনি আমি যে আপনি বিয়ে করেছেন কিনা জানি না বা বিয়ে করলাম বিয়ে করার পর স্ত্রীকে খুব ভালোবাসি বা আমি 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 আমাকে আমার স্ত্রী খুব ভালোবাসি একদম পুরোপুরি বিশ্বাস করে এখন তো মানুষ বাইরে যায় করে কার সাথে কি করে আসলো আল্লাহ জানে ঠিক আছে তারপরে তার গর্বে বাচ্চা আসলো সে নিজেও হয়তো জানে না কারণ স্বামীও তার সাথে মিলিত হচ্ছে বাইরের একটা তার বস বা মিলিত হচ্ছে তো এখন ওই বাচ্চাটা জন্ম হলো আমার ঘরেতেই ফর এক্সাম্পল তো জন্ম হওয়ার পরে মেয়ে তো আমাকেও ভালোবাসে বাট আউট অফ ইউ নো আউট অফ কন্ট্রোল সে একটা কাজ করে ফেলেছে এখন এই বাচ্চাটা কি হবে আমার প্রপার্টি নেবে আমার বাচ্চা হয়ে জন্ম নেবে ইটস টোটালি ইনজাস্টিস ইন দ্য সোসাইটি কেমাটিক্স এটা এটা হতে পারে না এই জন্য এই যে এই এত বিশাল একটা শাস্তি দিয়ে রেখেছে নাহলে পরিবার ভেঙে যাবে এটা পরিবার ভেঙে যাবে যদি এমন ধরা হতে পারে না আবার পুরুষও যে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ পুরুষও দেখা যাচ্ছে না থাকলে হ্যাঁ আপনারা হ্যাঁ কিছু থাক থাকবে না তো সমাজ বলেন আপনি একটু মানে আপনি একটু একদম খুব মানে একদম নিজে খুব মানে মানবিক হয়ে আপনি চিন্তা করেন ফর এক্সাম্পল পুরুষ সে বিভিন্ন নারীর কাছে গমন করছে বাট তার স্ত্রী তাকে টোটালি বিশ্বাস করছে তার তো সে তো জানে না দেখেনি যে তা আলিমুল গায়েব না এখন সেই স্বামীকে সে জড়িয়ে ধরে তার সাথে আদর করছে তার সাথে জীবন যাপন করছে তার সাথে আনন্দ করছে জীবনটা যৌন জীবনটা তো একটা আনন্দের এটা তো মানে অশ্লীলতা কিছু নেই যদি অশ্লীল ভাবে করা হয় তাছাড়া তাছাড়া তো সেইখানে পুরুষ সে দশ বারোটা মহিলার সাথে তার সম্পর্ক তো এই মহিলাটাকে সে বঞ্চিত করছে না বলেন একটা সুন্দর ভদ্র একটা নিখুত একটা একটা মেয়ে যে তার ধ্যান জ্ঞান দিয়ে তার স্বামীর সাথে চলছে তাকে সে বলেন সে কত বেশি তাকে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে একটা মানবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেন বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে এবং ইজ আ ভেরি গুড অ্যাক্টার তাকে সম্পত্তি অমুক টমুক দিয়ে একদম ভরায় রাখছে বাট মহিলা তো সেটা চায় না তো এইখানে এই জিনিসগুলো আটকানোর কিভাবে আটকাবে এমন একটা শাস্তির বিধান করে এটা রাখছে যাতে ও ধারে কাছে না যায় আমার এখানে একটা ভাই আছে জানেন এই ভাইটা আমাদের এই কথা শুনছেন উনি আমেরিকাতে থাকেন উনি বিয়ে করেছেন এক এক খ্রিস্টান মহিলাকে কিন্তু ওনাদের মধ্যে কথা দেওয়া ছিল যে ধর্ম নিয়ে কেউ কাউকে প্রশ্ন করতে পারবে না উনি ওনার ধর্ম পালন করবে ইনি ওনার ধর্ম পালন করবেন তো আমার এই ভাইয়ের উনি মানে যারা এই যে খ্রিস্টান বা 
উনি আবার ক্যাথলিক ছিল মহিলা তো যারা মানে পিপুল অফ বুক মানে কিতাবধারী তাদেরকে কিন্তু মেয়েদেরকে বিয়ে করা বিবাহ করা যায় বিবাহটা বইতে হবে পরবর্তীতে তাকে মুসলমান হয়ে যাওয়াটা মুসলিম হলেও হ্যাঁ মানে কিন্তু যদি সে এ হয় তাহলে হবে না মানে যে যদি প্যাগান হয় মানে পৌত্তলিক মূর্তি পূজা রোগ হয় তাহলে হবে না যেহেতু পুরুষ মুসলমান সেহেতু ইসলাম আশা করে যে তার বাচ্চাটাকে পুরুষ আলটিমেটলি মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে কারণ আল্লাহ তালা চায় না যে কেউ ভুল পথে যাক এটা হচ্ছে আল্লাহ তালার সিস্টেম বিধান আল্লাহ তালা চায় না আমাদের দেশের সরকার চাইবে না যে কে বাংলাদেশের আইনের বিরুদ্ধে যাক তো উনিও চাইবেন না এটা তো ন্যাচারাল তো যাই হোক আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম পরবর্তী পর্যায়ে ওই মহিলা তো প্রশ্ন ওনাদের আগে থেকেই ডিল হয়ে আছে যে কেউ কারো কথা কেউ বলবে না একজন আর একজনকে প্রশ্ন করবে না ধর্মের নামে কিন্তু ওই মহিলা তো আমেরিকান মহিলা আমেরিকান লাইফ যেভাবে ওইভাবে গড়ে উঠেছে তো দেখেন উনি এই ভদ্রলোককে যে এই ভদ্রলোক মহিলাদের দিকে চায় না কয়েকদিন আগে পরশুদিন এই মহিলার সাথে আমার কথা আমার ভাবি হয় আর কি আমি কথা বললাম ডাইরেক্ট বলছে যে আপনার ভাইকে মেয়েরা এমন ধারা দেখে ও তো খেয়ালই থাকে না ও চোখই দেন তাকাই না মেয়েদের দিকে আমি বরঞ্চ বলি ও মেয়েটা তোমার মাথা থেকে নিচু পর্যন্ত দেখছিল তো এই ক্যারেক্টার দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি তারপর দেখি ও যখন কাউকে প্রমিস করেছে কিছু সেই লোকটাকে রাত তীরে হলেও সে গাড়ি করে যে যখনই তার কাছে টাকাটা আসবে সে যে দিয়ে আসছে আমি বলছি এখন করার দরকার কি সামনে করো এটা তো কোনো ব্যাপার না বলছে না এটা আমার ইসলামে বলেছে দে না যত তাড়াতাড়ি বাড়িতে তুমি শোধ করো আমাকে যেতে হবে এই যে তার আকলাক বা ক্যারেক্টার দেখে ওই ভদ্রমহিলা রিভার্টেড হয়ে গেছে ওই ভদ্রমহিলা ডিলিং বিলিং ছাড়া এখন আমাকে আমার অনেক প্রশ্ন আছে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও উনি জানতেনই না যে ঈসা আলাহ সাল্লামকে আমরা খুব মানি মরিয়ামের গুনছে এবং আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাবি আপনার কেমন লাগছে বলে আমি খুব আরামে আছি খুব মজা পাই ইবাদতে আমি আল্লাহকে আল্লাহর সাথে আমার কথা হয় মানে হিসো ইমোশনাল একটা আমেরিকার লেডি সে তো তাকে তো কোনো কেউ জোর করেনি দে আর ফ্রি সে বলছে আমি আল্লাহকে দেখতে পাই বলছি আমি কেমন দাঁড়া বল তার মানে সে নামাজটাতে এত বেশি ডিভোটেড আরাম পায় ওইটাতে মনে করে সে আল্লাহর সাথে তার কথা হচ্ছে তো এখন এটা আমি এরকম এই মোহাম্মদ আলীর একটা স্পিচ দেখেছিলাম যে একটা অনুষ্ঠানে মানে কিভাবে উনি রিভার্ট হয়েছিল ওইটা বলছিল আর কি কনভার্ট না রিভার্ট কনভার্ট না এটাকে আমরা এটাকে বলা হয় রিভার্ট মানে প্রত্যাবর্তন করা কারণ সে জন্ম সময় মুসলমান হয়েছিল সে মুসলমান তো খ্রিস্টান ছিলেন সেখান থেকে মুসলিম হয়েছে হ্যাঁ এটাকে কনভার্ট বলেন এটাকে রিভার্ট বলা হয় কারণ কি জানেন আচ্ছা মানে পুরানো জায়গায় ফিরে এসেছে অর্থাৎ সে জন্মের সময় মুসলমান ছিল খ্রিস্টান ফ্যামিলিতে জন্ম হওয়ার পরেও তারপরে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে আবার সে তার ঘরে মানে মানে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে এই জন্য বলে রিভার্ট করেছে কনভার্ট মানে হচ্ছে আর একটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া সে চেঞ্জ হয়নি হি ওর শি কেম ব্যাক কামস ব্যাক আর কি মুসলিমরা কি কোন দেশকে আক্রমণ করতে পারে যেমন আপনি দেখেন ওই যে আপনার জেরুজালেম যে যেটা মুসলমানদের হাতে এসেছে যে উমর মাধ্যমে বা ইরানের আপনি পার্সিয়া ছিল মনে হয় তখন রামিস ইসনা কি একজন ছিল ওখানে তো এই যে ওই দেশগুলো যে আপনার মানে করায়ত্ত করেছে এটা এটা কি এক ধরনের অ্যাটাক বলা হোক না জেরুজালেম সৈন্য বাহিনী নিয়ে গিয়েছিল তখন মানে চাবি তুলে দিয়েছিল এটা ঠিক আছে বাট আমি বলতে চাচ্ছি যে একটা আক্রমণ কেন কেন যেমন জানির হ্যাঁ ইরানের ব্যাপারটা ধরেন তো ওখান থেকে ধরেন ওই যে 
মুসলমানদের যুদ্ধ করার পারমিশন আছে তখনই ফর সেলফ ডিফেন্স এবং তাকে যখন তার ইবাদত করতে বাধা দেওয়া হবে মানে ইসলামিক প্র্যাকটিস করতে বাধা দেওয়া হবে অনলি দ্যাট টাইম হি ক্যান রেজ ওয়ার অনলেস আদারওয়াইজ কোন দেশ মানে বিলাসিতার কারণে যেটা আরো এরা করেছে মোগলরা করেছে মুসলমান নামধারী ছিল কিন্তু তারা তো ইসলামিক প্র্যাকটিস করেনি দ্যাট ওয়াজ এন ইসলামিক স্টেট মানে ইন্ডিয়াতে তাদের সাথে তুলনা করলে হবে না ডিফেন্স সেলফ ডিফেন্স এর জন্য তো ওইটা সময় জেরুজালেমের ব্যাপারটা ওই ওই টোটাল অঞ্চলটায় কন্টিনিউশন ছিল তখন তো এখন একটা সিস্টেম এ চলে আসছে কিন্তু একটু বাইরে যাবে এই বাইরে যাওয়ার যেতে পারছে না অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে লুটপাট হয়ে যাচ্ছে এই হয়ে যাচ্ছে ওই হয়ে যাচ্ছে তো এই যেমন অ্যাটাক উটাকের কারণে বলছেন যে না বাবা তোমরা এই জায়গাটা অন্তত এইসব অ্যাটাক উটার মধ্যে থাকো না তোমরা সহস্থানে থাকো এবং ওই জেরুজালেমের ঘটনাটাও তাই কিন্তু জেরুজালেমে যখন ওনারা বললো যে না আমরা আমরা এখানে যে কোনো যুদ্ধ করার দরকার নেই আমরা এটা দিয়ে দেবো তখন যেটা ঘটেছে তার পরবর্তী পর্যায়ে এই চাবি চাবি তো দিল তার পরবর্তীকালে হজরত ওমর আজালের ভেতরে যে ঘোষণা করেছেন যে এইখানে খ্রিস্টান ইহুদি বা মুসলিম সবাই যারা আছে সবাই এখানে থাকবে কেউ কারো প্রতি কোনো শক্তি আরোপ করতে পারবে না এবং আপনি বিশেষ করেন কপটিক খ্রিস্টান মানে যারা ফ্রম জেনারেশন খ্রিস্টান প্রচুর কপটিক খ্রিস্টান এই যে এই যে জেরুজালেমে থাকতে এবং উনি বলে দিয়েছিলেন হজরত ওমর আজালানু যে এইটা সবাইয়ের জন্য অভয়ারণ্য এবং উনি সম্ভবত ওই এতে মসজিদুল আকসার ভেতরে নামাজ পড়েননি বা এই ধরনের কিছু আমি জানি না ঠিক এটা আমি শিওর না তো যাই হোক উনি কিন্তু ওখানে ঘোষণা দিলেন এখানে সবাই থাকবেন ওই ঘোষণাটার কারণে আমি একটু মধ্যে এখানে বলিনি ওই ঘোষণাটার কারণে যখন ইসরায়েল ইহুদিদের জার্মানে প্রচন্ড অ্যাটাক করছে যখন অ্যাটাক করে ইহুদিদের মারছে তখন এই জেরুজালেমের মুসলমানরা ওই ওইটা ধারাবাহিক ভাবে কিন্তু মেনটেন করে আসছিল যে এখানে সেলটার দেওয়া হবে এখানে ওইটা ডিসক্রিমিনেট করা হবে না বহু ইহুদিকে ওই জেরুজালেমে ঢুকতে দিয়েছে কারণ ওই যে হজরত ওমর আজাল তার বলে গেছে না যে এটা একটা সেফ সিটি ফর ইচ অ্যান্ড এভরি রিলিজিয়ান্স আপনারা ডিস্টার্ব করবেন না ওইটার কারণে এই বদান্যতাতে আর একটা জিনিস এবার আমি অন্য জায়গায় আসি সেটা হচ্ছে যে ইরাকের ব্যাপারটা ইরাক পারস্য সরি পারস্য বলি এটাকে টোটাল এটা ইরাকে খসরু এবং পারস্য এবং ওদিকে রোমান দুইটা সুপার পাওয়ার তখন রোমান সুপার পাওয়ার আর এদিকে এদের মধ্যে আবার মারামারি হতো তো এখন এরা দেখছে যে ইসলাম যেভাবে স্প্রেড আউট করছে ওরা ভয় পেল যে এটাকে এখন যদি আমরা ধ্বংস না করি আলটিমেটলি এরা আমাদের অ্যাটাক করবে অ্যাটাক করে আমার তো এই সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেবে সো ইন দ্যাট কেস ওরা অ্যাটাক করেছে আগে মুসলমানদের উপরে আর্মি যাচ্ছে একটা ব্যাটালিয়ান মুসলিম সেটাকে অ্যাটাক করেছে এই এই সমস্ত কারণে ইরাক যখন অ্যাটাক করলো ইরান এবং ইরাক তখন এটা ফাইট হলো ফাইট হবার পরে যখন জিতে গেল মুসলমানরা বিশ্বাস করবেন না তখন দেখলো ওইখানে বহু আপনার স্বর্ণের মূর্তি তৈরি করা আছে অনেক আর সাধারণ জনগণ তারা কিন্তু নন মুসলিম তারা অনেক অবস্থা তাদের খারাপ তো তখন হয়তো তোমরা বলা হলো যে 
এই যে স্বর্ণের মূর্তিগুলো এইগুলো কি করা যায় বলে এইগুলো ভেঙে টুকরা টুকরা করে এই স্থানীয় জনগণের হাতকে বিলায় দাও দে আর নন মুসলিমস কিন্তু তাদেরকে বিলায় দিতে বললো আবার উনি ঘোষণা করলেন তখন মুসলমানরা বেশ অনেক বড় হয়ে গেছে তাদের একটু অর্থনৈতিক ভাবে তারা সক্ষম হয়েছে প্লাস তাদের হাতে তো পাওয়ার কারণ তারা তো জিতছে তখন সুপার পাওয়ার আমেরিকার মনে করেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কোন আরব এই ইরাক ইরানের কোন জমি কিনতে পারবে না কারণ এরা খুব গরিব মানুষ এরা খুব কম দামে এই জায়গাগুলো কিনে নেবে এবং ভূস্বামি হয়ে যাবে আরব আর এরা আবার ওই ভূস্বামির আন্ডারে চলে যাবে দেখুন ইসলামিক ইকোনমিটা কত বিরুভুল ভাবে উনি তৈরি করে দিলেন যে আনলেস আর আনটিল ওনাদেরকে একটু আমরা উপরে উঠাতে পারছি অর্থনৈতিক ভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে কোনো আরো মুসলমান জায়গা কিনতে পারবে না তাদের জন্য বলছেন নন মুসলিমদের ফেভারে বলছেন মা আল্লাহ আপনি একটা কাজ করতে পারেন ধরেন প্রত্যেকটা টপিক নিয়ে আপনার আপনার সবার কথা বলার স্টাইল সুন্দর বাট আপনার কথা বলার স্টাইলটা না মানে ঠিক আছে অনেক ভালো বুঝাইতে পারেন আপনি সবকিছু আল্লাহ হ্যাঁ অবশ্যই এখন যদি আপনি আমি চাই প্রশ্ন করুক তাহলে অনেক উত্তর আমি জানি না তখন আমি আবার বলবো ভাই আমি একটু জেনে নি কারণ আমি বিভিন্ন যেমন ওই যে ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমি কিন্তু আমি নোটটা নিয়ে আসছি আমি নোটটা নিয়ে আসার পরে দেখছি 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 তো দেখলাম ওইটা আছে কিন্তু ওইখানে ওই ইংলিশ ইংলিশে আমি সাধারণত ইংলিশে লেখা বা টাইপ বাংলায় টাইপ করাটা একটু প্রবলেম হয়ে যায় আরে যুক্ত আমার না অনেকে অনেকে লাইভে যেতে ভয় লাগে ভয় লাগে বলতে একটু অ্যাটাক করে মানে অ্যাটাক করে বলতে আরে হ্যাঁ আপনি তো নাস্তিক আপনি এরকম আপনি ওখান থেকে আমি জাস্ট দশ পাঁচ দশ মিনিটের মতো কিছু ইনফরমেশন পাই আর বেশিরভাগ কথাই হচ্ছে ইসলামের কথা বলি করি কিন্তু অনেকের অনেক সময় হয়তো কথাটা যার যার সাথে বলছে তার মনোভূত হয় না এটা কি করব এটা তো মানুষের বৈচিত্র এক এক রকম মানুষ এক এক রকম বৈচিত্রে উনি তো মাফ করে দেওয়ার কথা বলতেন কারণ আল্লাহ তালা ওনাকে পুরো বিশ্বের মানে পুরো বিশ্বের নবী করে পাঠিয়েছেন এবং মানে ওনাকে মানে একটা মানে দয়াময় নবী করে পাঠিয়েছেন উনি তো এখানে এসে কি বলে আগুন জ্বালাবার জন্য আসেনি শান্তি দেওয়ার জন্য আপনারা একটা কাজ করতে পারেন মানে ওরা যত বেশি ধরেন যারা আপনাদের এগেনস্টে আছে ওরা যত বেশি খারাপ বিহেভ করবে আপনারা তত বেশি ভালো বিহেভ করবেন আপনি খুব ইসলামিক কথা বলেছেন একটা আপনার এই কথাটাও ইসলামিক কথা আপনি যদি একটা মানুষের মুখের দিকে সে যেই মানুষই হোক আপনি যদি হাসি মুখে কথা বলেন আপনার এটা একটা সৎকা সৎকা হচ্ছে বিশাল বড় একটা ইসলামের একটা মানে সবের আল্লাহ খুব খুশি হন 
সে কি মুসলমান না নন মুসলমান না রিক্সাওয়ালা না পানোলা না বিয়েওয়ালা দেখার দরকার নেই আপনি একটু হাসি মুখে যদি একটা মানুষের সাথে কথা বলেন ইটস অলসো এ কাইন্ড অফ ইবাদত আপনার আম্মা আব্বার দিকে হাসি মুখে যে কথা বলবেন একটু আপনার আপনি আপনি মনে করতে আপনি বুঝতে পারেন এটা কি মানে যে আপনি বিদায় আপনার মানে কবুল হজ যারা হাজি যারা হজ করে দে আর নট শিওর তাদের হজটা কবুল হচ্ছে কিনা কবুল হজের সময় পাবেন সময় পাবেন তো আপনি যদি দিনে চারবার হাসেন আপনাকে ঠেকায় কে বেরতে যেতে ভাই ভাই বেরতে যাওয়া ইস ভেরি 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 ইজি আল্লাহ তালা পুরাতে চায় না কাউকে এটা আল্লাহ তালার উদ্দেশ্য নয় রোজ করা হোক করা তোমা করা হ্যাঁ আমাদের মধ্যে আর একটা জিনিস আছে যেটা আমিও নিজে একটু আমার এই দোজকের এগুলো পড়তে খুব একটা ভালো লাগে না মানে ভয় লাগে কেমন লাগে বুঝেছেন মানে তার মানে আমি বলছি না যে ওইগুলোর প্রয়োজন নেই মানে আমি বেহস্তের কথা যেখানে বলে ওই সমস্ত আয়াত গুলো আমি খুব পড়ি আমার মনটা একটু ফ্রেশ হয়ে যায় আর ওইটা পড়লে খুব ভয় লাগে ভাই কবরে যাব তারপরে কবরে তো যেতেই হবে তো ভয় লাগে জন্য অতটা পড়ি না তো হুজুরকে যখন করে তো হুজুর যখন নামাজ পড়তে যাই ভাই করে উনি যখন একটু বক্তব্য নেই বলে হুজুর আপনি শুধু একটু বেহেসের বর্ণনা গুলো বলেন কেন তো যে টাইম হলে পাই আমার ভয় লাগে না আমার ভয় লাগে না কেন কারণ হচ্ছে মানে আমি তো মুসলমান হিসেবে দাবি করছি মানে এই নয় যে আমার মনে মাঝে মধ্যে সংশয় তৈরি হয় না ডোন্ট ঠিক প্রত্যেকটা মুসলমানের মনেতেই মাঝে মধ্যে কিন্তু তৈরি হয় এটা কেন বললো এটা কেন হলো এটা কেন হলো এটা কি হইলো ঠিক হইলো তখন ওই প্রশ্নের উত্তর তারা খোঁজার চেষ্টা করে তারা জায়গা মতো যায় আল্লাহ তালা সহযোগিতা করে বিলিভ মি আপনি আমি তো আমি তো মাদ্রাসার ছাত্র নয় মানে আমি এটা আপনি বোঝাবার জন্য যে আমি একদম ফ্রম ড্রোন আপ হয়ে ওখানে আছেন আমি ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র বাইরে পড়ালেখা করি সেখানে জাগে এবং যদি আপনি সেটা মনে মনে একটু আল্লাহর কাছে বলেন মানে মনে মনে যে এই প্রশ্নের উত্তরটা আমার জানার দরকার আপনি মিরাকল এইটাই মিরাকল আপনি নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেন আমাকে জানাও যে তুমি আছো তোমার রিলিজিয়ন আছে আর সেটা কোনটা এ ধরনের আমার সমস্যা হচ্ছে আমি ক্রিয়েটার বিলিভ করি বাট আপনি ক্রিয়েটার কে বিশ্বাস আপাতত করেন তারপরে পরবর্তী স্টেজে আল্লাহ তালা আপনাকে যখন আপনাকে যখন ভালোবাসবেন তখন আপনি নিজেই এটা ইসুবে স্টেজ আছেন উনি উনিও উনি ছিলেন খ্রিস্টান পাদ্রি ওনা এখন তো উনি মুসলমান ওনার যদি জীবনে এটা আপনি পড়েন ঠিক আপনার মতো নিশে বলতো যে আমি পাগলে যেত আমি একটা ক্রিয়েটারকে বিশ্বাস করি এবং আমি ক্রিয়েটারকে বলতাম তার নামও জানি না যে আমাকে কিছু একটা দেখাও আমাকে আমাকে বাট আমাকে বোঝাও কি আমি তো এখান থেকে বুঝতে পারবো না তুমি বলেছো অনেক কথা বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন বাইবেল একটা কোরআনে একটা বাট তুমি কোথায় উনি বলেন বারবার অনেক ওনার ইন্টারভিউটা শুনেন তো আলটিমেটলি উনি কিভাবে কিভাবে হয়েছে সবকিছু উনি জানান বুঝলেন ওনার ওনার ওয়াইফ ওনার আগে মুসলমান হয়ে বসে আছে ওনাকেও জানাতে চায় না ভয়তে তো মানে আবার উনি যখন হচ্ছে খুব মানে ওনার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে বয়স্ক ভদ্র লোক উনি তো বলছে যে যা আমি এখন আমার বউকে বলো আমার বউ তো আমি তো ওকে ছেড়ে বাঁচবো কি করে তো যখন দুজনে মানে বলছে আমাদের মধ্যে একটা প্রাইভেট কথা আছে তোমাকে জানাতে হবে বউ বলছে আমারও জানাতে হবে তো দুজনে বসছে ইম্পর্টেন্ট কথা বউ বলছে তুমি বলো তোর হাজবেন্ড বলে যে 
কিছু মনে করো না তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না বা তোমাকে তো আমি ভালোবাসি কিন্তু তার চেয়ে বেশি ভালোবাসি আল্লাহকে আমি তো ইসলাম কবুল করেছি তুমি এখন বললে তুমি কি ইসলাম কবুল করবা না হলে তো আমাদের কয়েকদিন পর কি করতে হবে আল্লাহ জানে তখন মহিলা তো কাইন্ড উঠছে যে আমি তো এই কথাটা আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম আমি তো বিছানায় আলাদা আলাদা থাকতাম কারণ আপনি তো ক্রিশ্চান আপনার সাথে থাকাটা আমার আবার আপনাকে তো আমি ভালোবাসি আমি কি করবো বাচ্চা কাচ্চার মা আমার আমরা তো আমি তো অনেক আগে মুসলমান হয়ে গেছি দুজনে বলে আমরা দুজনে যে হাউমাও করে কানছি মানে মাথা নিচু করে আল্লাহ শেষদা করে যে আল্লাহ তালা তুমি আমাদের দুজনের প্রেমটাও রাখলা আর আমাদের দুজনকে তুমি একসেপ্ট করলা ইট ইজ এ মিরাকেল মিরাকেল মানে যে পা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে সবসময় দেখতে হবে এমন কোনো কথা না আপনাকে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আপনি এই ধরনের মনে প্রশ্ন করে আপনি জাস্ট একটু বলবেন সৃষ্টিকর্তা যে আমার এই প্রশ্নের একটা উত্তর তুমি দাও দেখবেন আপনি যে কোনো ভাবে একটু টাইম লাগু করবেন আপনি উত্তরটা পাবেন টু টেল ইউ ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি এটা আমার জীবনে বহুতবার হয়েছে আমিও একসময় একটু উড়াধুরা লাইফ লিড করতাম তো পরবর্তীতে আমার মায়ের কারণে আমার মা যদিও ব্রিটিশ ছিলেন কনভার্টেড ছিলেন উনি তো বাংলাদেশ ছাড়া যাননি উনি তো ওখানেই ছিলেন উনি যাবেন না আচ্ছা না আমার মাটি হবে আমার এই এই মাটি এখানেই হবে ওখানে যাব না তো ভালোবাসা ইসলামের প্রতি ভালোবাসাটা কিভাবে এসছে তাই বলে তোমার তো কোনো লজিকে আসে না বলে এখানে লজিকটা যে খাটে না এটা ফিল না করলে বুঝবে না এটা ফিল করতে হবে এটা হচ্ছে ফিলিংস এবং ফিলিংসটা যখন আসে যেমন আপনি আপনার মাকে ভালোবাসেন আমি মায়ের গায়ের খসবো আমি তো আমার মা নাই যদিও মানে এইটাতে এটা কোথ থেকে আসলো এই এই ভালোবাসাটা কোথ থেকে আসলো এখানে কোন কেমিস্ট্রি কিসের ডোফামিন সিরোটিন ওইগুলো তো বিশাল বড় দার্শনিক তিনি এটাকে নিউনাস নাম দিয়েছেন মিস্ট্রিয়াম ট্রেন্ডাম মানে এটা 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 কোন অনেক অনেক দার্শনিকও বলেছে এটার কোন এটা এক্সটার্নাল একটা জিনিস এটা ইন্টার্নাল না এটা পারসেপশন আইডিয়া বা আমাদের মস্তিষ্ক জাতীয় মস্তিষ্ক থেকে যে জিনিসগুলো এইগুলো সেটা না ওটা এক্সটার্নালি আসে আমাদের ভেতরে এই অবস্থা আর কি তো ভালো থেকেন ভাই হ্যাঁ ভালো থেকেন দোয়া করেন হ্যাঁ আমার জন্য দোয়া করবেন হ্যাঁ আমিও এই ধরনের এই যে আপনি বললেন না যে ওনারা পেয়েছেন যে সত্যিটা পেয়েছেন এই ধরনের সত্যিটা হয়তো আমি যেদিন পাবো দেখেন আপনি শয়তানও একটা ভুল করেছে মানে আমরা ইতিহাস আমরা আমার আবার আদম আলাহ সালাম ভুল করেছে বাট আদম আলাহ সালাম নবী শয়তান শয়তান হলো কেন কোন শয়তান সে অ্যারোগেন্ট সে আর ঘুরতে যায় সে বিশ্বাস করতে চায় না বাট সে কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানে বহুত কিছু আপনার আমার চেয়ে অনেক কিছু জানে জানার পরেও সে আরেন সে মানবে না গ্যাদ্রাম তো কি হবে এই ধরনের আর কি ব্যাপারটা একটু নমনীয় যদি থাকে আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে আল্লাহ আমি চেষ্টা করব দোয়া করবেন যাতে হ্যাঁ দোয়া করব অবশ্যই দোয়া করব হতে পারি অবশ্যই দোয়া করব অবশ্যই আপনি শান্তি পান হ্যাঁ অনেকটা এসেছেন জি ধন্যবাদ আমরা যেন সবাই দুনিয়া থেকে তো একদিন যেতেই হবে যেন সবাই একটা সুন্দর জায়গায় যাওয়ার মিলিত হয় গল্প গুজব করি মানে কি অবস্থায় থাকবো জানি না তো মানে এখান থেকে দুনিয়ার অবস্থাতেই মনে করি যে একটা ভালো পরিসনে থাকি আমার এই আর কি আমি আমি ওটা নিয়ে চিন্তা করি মানে
বিশ্বাস করেন আপনি কিন্তু একটা অনাবিল প্রশান্তি আসবেই আসবে আমার আসে আমি তো অত বেশি উচ্চ মার্গীয় কিছু হয়ে যেতে পারিনি জাল্লা জানে না তো মুসলমান আর মুমিনের মধ্যে কিন্তু একটা তফাত হচ্ছে মুসলমান হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ আর মুমিন হচ্ছে অনেক লাস্ট স্টেজ যে মুমিন হয় সে নিজেও জানে না সে মুমিন হয়েছে মানে এটা আত্মার ব্যাপার তো হচ্ছে ওরা মুমিন মুমিন করে ভুল করে আসলে সবাই মুমিন না আর যারা মুমিন তারা নিজেরাও জানে না যে দেয়ার মুমিন কারণ তাদের পিপাসা আরো বেড়ে যায় একটা বিরোধী পক্ষ টাইপের হয়ে যায় এখন আপনার যদি ডিসকাস করেন ওটা দুই পক্ষ মিলে তখন একটা রেজাল্ট আসে ডিবেট করা হয় তখন কিন্তু একটা বিরোধী বিরোধী একটা ভাব চলে আসে আমি ওকে হারাইতে হবে ধরেন আসিফ চিন্তা করলো যে আমাকে মুজিবুর ভাইকে হারাইতে হবে আর মুফাসিল চিন্তা করলো যে ঠিক একই রকম তখন কিন্তু আর কিভাবে ইসলামকে ডিফেন্ড করা যায় কিভাবে ইসলাম ক্রিয়া করা যায় ওই চিন্তা করতে করতে একচুয়াল যে চিন্তাটা ওইটা আসবে না ইসলামের পথে ডাকো ভদ্র হবে জ্ঞানের সাথে সুন্দর সৌন্দর্যের মাধ্যমে ইসলামের পথে ডাকো এবং কোরআনে আয়াতে আছে এটা হ্যারাস করে গ্রাম্পি টাইপের এই ধরনের আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন শুভ কামনা রইল আপনার আব্বা আম্মা যে যে থাকে সালাম দিয়ে দিবেন Yeah, sure, I'll put it. Thank you. 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 Thank you.